Sista uppgiften, nummer 13. Hjälbelysning, eh, Klostergatan. Den väger 10 kilo. Den påverkas av jordens massa, alltså det är tyngdkraften som drar i den här. Den kraften är F lika med M gånger G, i det här fallet 10 gånger 9,82 lika med 98,2 98,2 newton ska det vara då. Så, 98,2 newton. Och då ska vi se här nu. Då är det ju så här att den är ju vila, newtons första lag. Alltså är summan av krafterna lika med noll. Den plus den plus den är noll. Om vi hittar resultanten till de här två krafterna. Då blir det ju en kraft som är exakt lika stor som den och motriktad. Det, det måste ju vara så. Att här, där har vi ju två krafter. Om vi gör om dem till en. Då måste det ju eftersom den är i vila. Vara en kraft som är lika stor som den här. Men motsatt riktning. Det, det, det Får jag klart upp det Om jag ska försöka rita en sån figur. Då har vi en så. En så. Och då ska jag den 98,2 komma där. Så om jag parallellt får flytta de här. Den flyttar jag dit. Den flyttar jag hit. Då får jag min kraftparallelogram. Och nu drar jag den här horisontella sträcken också. Så. Jag vet att det är 14 grader där. Det innebär ju att det jag söker är ju den kraften. Jag har ritat en halvvägs där, men ja, det, det är ju hela den här. Det är ju vektorn, det är den kraften vi kallar den för F1 bara. Den är för övrigt lika stor på denna sidan. Det ser inte ut så i den här fula figuren. Jag vet att det är rätt vinkel här. Jag vet att den sträckan, eller den kraften, det är halva 98,2. Så det är 49,1 newton. Jag ritar en triangel till. Så här ser det ut. Den är 49,1. Denna här söker vi. Den vinkeln är 14 grader. Och här är det rätt vinkel. Då kan jag använda trigonometri. Sinus 14 grader. Är lika med motstående katet i vilket med hypotenusen. 49,1. Genom, den kallar vi för F1. Så. Det här kan jag lösa nu. Multiplicera med f på båda sidor. Dividera med sinus. Alltså. Korsvis multiplikation eller vad man nu vill kalla det. De här byter ju plats. Den algebran får ni se till att ni kan. f är lika med 49,1 dividerat med sinus 14. Det här kan man lösa. Jag slår upp min räknaren. Då kommer man fram till att f är lika med 203. Newton. Och låt oss bara resonera lite grann om det här. 203. Här är en kraft på 98. Och kraften i snöret är 203. Både där och där. Så om jag har en vikt på 10 kilo. Och delar upp det i två snören. Så är ändå kraften i snöret 20 kilo i varje snöre. Vad beror det på? Jo, tänker jag själva här. Alltså det, jag ska sudda lite grann. Det är värt att säga någonting om det här. Jag suddar ut detta lite grann. Vad hade hänt om det hade sett ut så här istället? Här är lampan. Den väger fortfarande 10 kilo. Men låt säga att den hade hängt. De här två hade varit parallella på detta viset. Alltså den och den är nu den och den. De bara dras rakt upp. Ja, är de det, då, då är ju den här vinkeln 90 grader. Jag ser jag ser ut det här, men då skulle det vara att sinus, det står ju sinus för den vinkeln, vi kallar den för alfa. Det var ju lika med motstånd och katet genom hypotenusen. Um, och det blev ju hela tiden uh, halva den, är ni med på det? Så det är hälften av den där, det är alltså 49,1. Dividerat med den kraften i spännet F. Så det där gör ju att F är lika med 49,1 genom sinus alfa. 
så har det ju se ut. Och om den är alfa i 90 grader, slår jag det på att räkna, sinus 90, det är ju 1. Och det säger ju sig självt. Då blir det ju 49,1 genom 1. Då är i det här fallet så är ju spänkraften i varje snöre exakt halva den kraften. Här är den delas upp i två likadana snören. Men så fort jag ändrar den vinkeln här och spänner ut dem. Då kommer ju kraften att öka i snörerna. Och vad händer när den vinkeln blir noll? Ja, sinus, sinus för noll eh, är ju noll. Det innebär att den här kraften blir oändligt stor. Det går inte alltså. Vi kan inte ha en, en vikt som hänger där och en alldeles horisontell lina. Det går inte. Det kommer alltid svänga lite, lite grann. Annars så blir spänkraften oändligt stor. Även om det bara hänger ett, ett gram i den här snöret så kan den vinkeln aldrig, aldrig bli noll. Det måste alltid bli, hänger alltid ner lite, lite grann. Det, det är inte bara en matematisk egenhet utan så är det. Det är verkligen en fysisk egenhet. Det här kan man ju också använda. Man vet man använder till exempel när man... Om man ska dra loss en bil som har kört fast så skulle man kunna ta ett snöre mellan bilens kofångare fram till och ett trä till exempel. Sen, alltså så här till exempel, de här är en bil här. Så, och så här borta är ett träd. Man spänner ett snöre här runt trädet. Och sen så trycker man allt vad man kan här. Då kommer ju bilen faktiskt att kunna dra loss om man har kört av det, kört det i diket lite grann. Då kan man Genom att putta på den. Det är samma sak som att sträcka den här. Här är en sträckt lina. Hade den varit helt sträckt så puttar man lite grann. Då blir spänkraften väldigt stor i snöret. Så stor att du faktiskt kan rubba en bil. Användbart. Nog om det.